हे गाइस वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी डेट इज़ अचीवर्स एकेडमी सो आपकी मोस्ट अवेटेड डिमांड मोस्ट अवेटेड वीडियो टी जी टी पी इंग्लिश मैम वी आर सो कन्फ्यूज क्या करके जाना है तो गाइस ये टी जी टी पी का ऑल ओवर रिवीजन है मेरी तरफ से यहाँ पर ये उम्मीद तो मत करना कि जो सत्तर अस्सी लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस दिया है कि यहाँ पर वो रिवाइज होगा बट यहाँ पर जो मेजर चीज़ें हैं जो टी जी टी पी जी टी इंग्लिश के क्विक रिविज़न है इट्स ओनली क्विक रिविज़न मेक यूर माइंड क्लियर इट्स नॉट डिटेल स्टडी कि कई बच्चे लिखे अरे इसमें तो ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है मुझे पता है मैंने इस लेबस सत्तर अस्सी लेक्चर में पढ़ा है बट ये क्विक रिविज़न है ठीक है जिसमें आपका एक फास्ट रिविज़न है और उम्मीद है कि आपने अब तक स्पोज कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो भी आप इस वीडियो को देखने भी जाएंगे तो भी आपको टी जी टी पी जी टी इंग्लिश के काफ़ी काफ़ी नंबर कवर हो जाएंगे काफ़ी अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे सो लेट गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले क्वेश्चन तो एग्जाम में गई यदि हम टी जी टी पी जी टी इंग्लिश करते हैं तो यहीं से एक क्वेश्चन कवर हो जाता है मेजर पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ठीक है बेसिकली स्टार्टिंग क्वेश्चन यहीं से एक कन्फर्म मिलेगा आपको क्वेश्चन तो मेजर पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यदि हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर यू ऑल नो वेल एंग्लो सेक्शन जो स्टार्टिंग एज है वहाँ से स्टार्ट होता है जब थ्री ट्राइब्स जो है ब्रिटेन में आती हैं तो जब वो ब्रिटेन भी नहीं था आपको पता है सेक्शन जूट वगैरह थ्री ट्राइब्स जब आती हैं तो वहाँ से स्टार्ट होता है फोर फिफ्टी बी सी से वन जीरो सिक्स सिक्स में जो है ये स्टार्ट होता है ठीक है इस द फर्स्ट एंड स्टार्टिंग पीरियड इसके बाद आता है मिडल इंग्लिश आपको टाइम पीरियड याद रखना पेपर में टाइम ही पूछा जाता है वन जीरो सिक्स सिक्स से फिफ्टीन हंड्रेड का जो टाइम पीरियड है वो मिडल इंग्लिश पीरियड है मिडल इंग्लिश पीरियड जिसको आप एज ऑफ चोसर भी कहते हैं ठीक है क्योंकि बेसिकली जोफ्री चोसर थे जो इसी एज के अंदर थे जोफ्री चोसर यू ओल नो वेल फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री फिर रेनसाज रेनसाज होता है एक तरह से पुनर्जागरण एक रिवाइवल सा स्टार्ट होता है एक जागरण सा स्टार्ट होता है लिटरेचर को लेकर रेनसाइज ए लिटरेरी मोमेंट ध्यान रखना तो जिन्होंने ह्यूमनिज्म को जैसे पेट्रॉक वगैरह आता है ह्यूमनिज्म को इंपॉर्टेंस देकर लिटरेरी मोमेंट चला था रेनसाज जो इटली के फ्लोरेंस शहर से शुरू होकर मूव होता रहा था ठीक है तो रेनसाज का जो टाइम पीरियड था वो फिफ्टीन जीरो से सिक्सटीन सिक्सटी था बट इस टाइम पीरियड को हम लिटरेरी स्टडी करने के लिए थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फोर पार्ट्स में बेसिकली पढ़ने के लिए फर्स्ट इज एलिजाबेथ एन एस एलिजाबेथ इज जिसमें एलिजाबेथ जो है रानी थी और जिसमें बैन जॉनसन और शेक्सपियर जैसे महान जो है पोइट आपके हुए थे और एस्टेट की बात करें तो गाइज यहाँ पर आपको डीप जाने की जरूरत नहीं सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर इंडियन राइटिंग और अमेरिकन के दो तीन राइटर्स में से ही आपका पेपर पूरा कवरअप हो जाता है आपको स्क्रीनिंग की तरह कैनेडियन अफ्रीकन और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं जैसे डी टी प्लस बी और स्क्रीनिंग में हम ये सब भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपको एस्टेट के लिए सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर इंडियन राइटिंग एंड अमेरिकन लिटरेचर में इतना ही करना है पी के लिए और टी वालों को तो गिने चुने सेलेक्टेड राइटर्स ठीक है ग्रामर वोकेबलरी हर चीज़ पे फोकस करेंगे हर चीज़ का एक क्विक रिविजन होगा यहाँ तो एलिजाबेथ एन एज एंड आफ्टर डेट द एज इज जकोबियन एज फिर जो एज आती है जकोबियन एज आती है उसके बाद कैरोलाइन एज आती है जो चार्ल्स किंग्स से रिलेटेड थी और फिर कॉमन वेल्थ एज आ जाती है कॉमन वेल्थ एज में जो है सिविल वॉर जो है स्टार्टअप हो जाता है जो मिल्टन वाला टाइम पीरियड होता है ठीक है आफ्टर डैट नियो क्लासिकल पीरियड है आफ्टर डैट नियो क्लासिकल पीरियड आता है नियो मीन्स नया क्लासिकल मीन्स क्लासिकम इन्होंने क्लासिज्म को एक न्यू फॉर्म में जो है अडोप्ट करके लिखा था तो इसको नियो क्लासिकल कहा गया था 1660 से 1800 इसका टाइम पीरियड था और इसी का जो पार्ट है डेट इज रेस्टोरेशन इज री स्टोर री स्टोर हुआ था चार्ल्स सेकेंड तो इसको रेस्टोरेशन एज जो है बोला गया था रेस्टोरेशन एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बाद आती है द एज ऑफ अगस्तन अगस्तन एज में जो ग्रेट अगस्तन इज अ सेंट और यहाँ पर जो ग्रेट पर्ट थे वो अलेक्जेंडर पॉप थे डेट्स वाई इट्स कॉल्ड द एज ऑफ पॉप इसको एज ऑफ पॉप भी बोला जाता है सेवनटीन जीरो से सेवनटीन फोर्टी वाला फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ ट्रांजिशन एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है इसको सेवनटीन फोर्टी से एटीन जीरो जीरो यू नो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है वाई दिस एज इज कॉल्ड एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड एज ऑफ ट्रांजिशन ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बिकॉज यहाँ पर थे जो क्लासिज्म वाले फॉलोवर्स थे हाई लेवल की राइटिंग लिखते थे और फिर एक रोमांटिक एरा आता है तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं उसी को बोला था एज ऑफ सेंसिबिलिटी एज ऑफ ट्रांजिशन या एज ऑफ जॉनसन ठीक है ये वो वाला नहीं है बैन जॉनसन वाला या डॉक्टर जॉनसन वाला है फिर एटीन जीरो से आपको जो मेन लिटरेरी मूवमेंट है वैसे तो सेवनटीन नाइन्टी एट से ही लिरिकल बैलेट के साथ शुरू हो जाता है बट बेसिकली इसका टाइम एटीन जीरो से एटीन थर्टी माना जाता है रोमांटिक एरा द रिवाइवल ऑफ रिटर्न ऑफ नेचर इसके बाद जो एज आती है डेट इज़ कॉल्ड वि
तो ये क्या है सिंपल एक लिटरेरी एजिज हैं यू जस्ट नो अबाउट द एजिज कि आप पढ़ रहे हो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में ये सभी एजिज होती हैं ठीक है अब यहाँ से क्वेश्चन शायद स्टेट में आए शायद ना आए बट पूछ सकते हैं अच्छा पेपर बनाएंगे तो फिर इंग्लिश में कुछ सोरविजन्स थे कुछ आप कहते हो डाइंसिटीज थी जैसे कि हिस्ट्री में होती है ना ये वंश आया ये वंश आया एग्जैक्टली इंग्लिश लिटरेचर में सेम था कुछ राजा लोग होते थे उनके अंडर कुछ पोइट्स जो है काम करते थे तो इनका आपको कुछ नहीं याद करना किसके अंडर क्या पोइट था ये वाली चीज़ डी टी प्लस में पूछते हैं आपको एस्टेट के लिए इनका सिक्वेंस याद करना है कि सबसे पहले नॉर्मन किंग्स थे सबसे पहले जो डाइंसिटी थी सबसे पहले वो नॉर्मन किंग्स थी जिसमें स्टार्टर वाले राइटर मतलब ये जो किंग हुए फिर प्लेंटाजेंट्स किंग थे ठीक है आफ्टर डेट हाउस ऑफ लैंस्टर हाउस ऑफ लैंस्टर जिसमें यूनिवर्सिटी बिट्स वगैरह होते थे द हाउस ऑफ योर्क फिर था हाउस ऑफ योर्क हाउस ऑफ योर्क के बाद टूडार डेंसिटी जो सेक्सपेयर से रिलेटेड टूडार डेंसिटी ओके यूनिवर्सिटी वेट्स टूडार में थे सॉरी और स्टूअर्ट डेंसिटी ठीक है आपको यहाँ पर क्या याद करना है और फिर हाउस ऑफ हैनोवर हैनोवर आपको यहाँ पर देखो क्या याद रखना है आपको सोर्विजनिटीज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना पूछ सकता है एग्जाम में तो जस्ट आपको याद रखना सबसे पहले नॉर्मन किंग्स थे देन प्लेटाजेंट्स किंग थे फिर हाउस ऑफ लैंस्टर था फिर द हाउस ऑफ योग था फिर टूडार डेंसिटी थी एंड स्टूअर डेंसिटी एंड द लास्ट इज द हाउस ऑफ हैनोवर ठीक है मतलब ये क्या है कि स्टार्टिंग में ये वाले राजा थे इनके अंडर ये ये पॉइंट थे यही कवि काम करते थे फिर ये करने लगे ये करने लगे ये राजा आ गए ये राजा आ गए मतलब जैसे हम पढ़ते नहीं कि इतिहास में मौर्य वंश में ये वाले राजा थे इस वंश में ये राजा थे इस वंश में ये राजा थे तो एग्जैक्टली सेम थिंग इन इंग्लिश लिटरेचर जस्ट रिमेंबर द नेम नथिंग एल्स फॉर ए स्टेट एग्जाम ठीक है अब एक क्विक रिविजन ले लेते हैं राइटर्स एजिस के बारे में फिर बहुत कुछ करना है अब आपको पता है ब्रिटिश लिटरेचर की जो फर्स्ट एज मानी जाती है जट इज द एज चौसर टू शेक्सपियर ठीक है पहली एज मानी जाती है बच्चे चौसर से शेक्सपियर की एज मानी जाती है क्वालिटी में किसी को इशू लगे तो थ्री डॉट डॉट होंगे आपके फ़ोन में यहाँ टॉप पे उसको लेके इसको इंक्रीज कर लेना आपको क्लैरिटी शो हो जाएगी तो चौसर टू शेक्सपियर था तो इसके अंदर सबसे पहले यू नो यू ऑल नो वेल जोफ्री चौसर जोफ्री चौसर बॉर्न इन लंडन इन थर्टीन फोर्टी में इनका बॉर्न हुआ था लंडन में अब यहाँ पर मेन पॉइंट्स पे चलते हैं जोफ्री चोसर को कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एस्टेट में सीधा क्वेश्चन आएगा हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एस्टेट इतना डीप नहीं आता लिटरेचर के मामले में जैसे कि आपका डी टी प्लस प्योर स्क्रीनिंग एग्जाम आते हैं ठीक है तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनसास क्वेश्चन याद रखना मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनसास यदि विजिबिलिटी में थोड़ा सा बच्चे इशू हो तो प्लीज़ आप ओरल पे आ, मतलब फोकस करना क्योंकि मैंने कहीं कहीं से कुछ कुछ पेज स्कैन किए हुए हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए नेक्स्ट पेज बहुत क्लियर भी आएगा ठीक है ना तो इसको देख के भागना मत हाँ तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनसास कहा जाता है किसको जोफ्री चोसर को बट आपको पता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन पूछा जाए तो वाई क्लिफ को कहा जाता है ठीक है ही इज़ द ग्रेट नेशनल पॉइंट ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का फर्स्ट नेशनल पॉइंट ग्रेट पॉइंट माना जाता है फर्स्ट पेंटर ऑफ द कैरेक्टर्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको पेंटर्स ऑफ कैरेक्टर्स बोला गया था ड्राइडन ने आई थिंक इसको ये टर्म दी थी क्योंकि इसने जो कैंटेबरी टेल्स है उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को पोट्रे किया था और आपको चौसर के लिए ये पॉइंट याद रखना कि ये तीन राजाओं के काल में रहने वाला इकलौता था तीन जो राजा थे उनके काल में ही रहा था तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इससे रिलेटेड और साथ साथ थ्री किंग्स के साथ साथ थ्री पीरियड्स को इसने एंजॉय किया था राइटिंग्स के फ्रेंच पीरियड इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड इंग्लिश पीरियड में तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट यू ऑल नो वेल डेट इज कैंटवेरी टेल्स कैंटवेरी टेल्स ही था फ्रेंच पीरियड में रोमांस दी रोश ठीक है रोमांस ऑफ द रोजेस ठीक है ये इसका फ्रेंच राइटर डी लोरिस और डी म्यूंग डी लोरिस और डी म्यूंग उनसे इंस्पायर्ड होकर इसने ये बुक जो है लिखी थी ठीक है रोमन डी ला रोस और फिर द बुक्स ऑफ द डचिज़ द बुक ऑफ डचिज जो डचिज थी ब्लैंचे ऑफ लैंस्टर की बुक ऑफ डचिज उससे जो है इंस्पायर्ड थी ये बुक ऑफ डचिज ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है ठीक है ना ए बी सी वर्क भी इनका पूछ लिया जाता है इटालियन पीरियड्स के अंदर इनका आपको ट्रूलेस एंड क्रेसिडे याद कर लेना है बहुत बार पूछा जाता है टी आर ओ वाई एल यू एस ट्रूलेस एंड क्रेसिडे तो काफ़ी बार एट जी एट टू जीरो जीरो लाइन्स थी इसके अंदर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रीमा रॉयल में लिखी गई है एट टू जीरो जीरो लाइन्स थी ठीक है ना और बकेशियोस के फिलोस्ट्रोफो से ये इंस्पायर्ड थी बुकलेट इटालियन पीरियड में आप पार्लियामेंट द फाउल्स भी याद कर सकते हैं पार्लियामेंट द फाउल्स भी काफ़ी बार पूछी जाती है और इसके अंदर सेवन हंड्रेड लाइन्स थी याद रखना और ट्रिलेस एं
फिर हाउस ऑफ फेम भी इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है इसके अंदर हाउस ऑफ फेम लीजेंट ऑफ गुड वुमेन भी आप याद रख सकते हो इसका काफ़ी बार ये एलग्रिकल बुक है लीजेंट ऑफ गुड वुमेन ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है ठीक है और इंग्लिश पीरियड में तो सबसे इंपॉर्टेंट कैंटबेरी टेल्स ही थी और कैंटबेरी टेल्स आई थिंक यू ऑल नो वेल और इसके अंदर जो ट्वेंटी नाइन पिलग्रीम्स थे इंक्लूडेड चोसर पिलग्रीम्स आर थर्टी और ये सेंट जो है शराइन जो देवी वगैरह होती है मतलब इनकी उसकी जो है धार्मिक यात्रा पे जा रहे होते हैं सेंट थॉमस ए बकेट ठीक है कैंटबेरी में जा रहे होते हैं जो टैबर्ट इन में ये रुकते हैं मेन मेन पॉइंट्स ध्यान रख लेना स्टेट के लिए टैबर्ट इन वैसे बाकी एग्जाम्स के लिए तो मैंने बहुत डिटेल से करवाया है इसको बट यहाँ एस्टेट के लिए तीन क्वेश्चन याद रखना कैंटबेरी टेल्स में टोटल पिलग्रिम्स पूछे थर्टी थे कहाँ पर ये रुकते हैं टैबर्ट टी ए बी ए आर डी टैबर्ट्स इन में और कहाँ जा रहे हैं सेंट थॉमस ए बकेट में और जिस इन में रुकते हैं उसका जो होस्ट होता है द होस्ट नेम इज हैली हैरी बेरी हैरी बेली बी ए आई डबल एल वाई ठीक है हैरी बेली जो है होस्ट होता है वहाँ पर ये रुकते हैं और ये जो है प्लान करते हैं कि जो स्टोरीज सुनाएंगे वन ट्वेंटी स्टोरीज क्योंकि थर्टी पिलग्रीम्स होते हैं टू स्टोरी आते टाइम टू जाते टाइम तो वन ट्वेंटी स्टोरीज़ को ये प्लान करते हैं बट फाइनली आपको पता है चौसर चौबीस स्टोरीज़ भी कंप्लीट नहीं कर पाते मतलब ट्वेंटी फोर स्टोरी बेसिकली इनकी जो है कम्प्लीट हो पाती हैं ट्वेंटी फोर स्टोरीज़ और जबकि प्लान करते हैं वन ट्वेंटी स्टोरीज़ ठीक है तो बस ये वाला सब कुछ है बाकी इसमें कैरेक्टर्स हैं नाइट जो है फर्स्ट टेल है पार्सन्स ट्रेल और इस टाइप से बहुत सारी टेल्स होती हैं फिर चौसर के यदि हम कंटम्प्रेरीज की बात करें तो विलियम लैंगलैंड इंपॉर्टेंटली कंटम्प्रेरीज हैं विलियम लैंगलैंड का एक वर्क है जिसका आपको याद रखना है इस यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है विलियम लैंगलैंड का वर्क है पीयर्स एंड प्लोमैन जो पिछली बार भी पूछा गया था पी ई आर पीयर्स एंड द प्लोमैन पी एल ओ डब्ल्यू एम ए एन ठीक है पी आई ई आर एस पी एल ओ डब्ल्यू एम ए एन पीयर्स एंड प्लोमैन जो एक लॉन्ग विजन की पोएम है लगभग फिफ्टीन हंड्रेड लाइन्स की तो ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है फिर इसका कंटम्प्रेरी होता है जॉन गोवर ठीक है इसका कंटेम्प्रेरी होता है जॉन गोवर एंड जॉन गोवर की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसने भी थ्री वर्क्स लिखे हैं थ्री डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है इसने लिखे हैं ठीक है तो चौसर और इसके कंटेम्प्रेरी से आप इतना ही याद कर लेना और इसी टाइम में फिर इसके जस्ट बाद थोड़े से दिन बाद फर्स्ट ट्रेजिडी लिखी जाती है दो आपको याद करना है द फर्स्ट ट्रेजिडी इज गौर बुडक गौर बी ओ डी यू सी के जी ओ आर बी ओ डी यू सी गौर बुडक जो फर्स्ट ट्रेजिडी होती है जो नॉर्दन एंड सेक्विले ठीक है किसने लिखी थी बच्चे जो नॉर्दन एंड सेक्विले ने लिखी थी फर्स्ट ट्रेजिडी मैं स्पेलिंग रिपीट कर देती हूँ नॉर्दन एन ओ आर टी ओ एन नॉर्टन एंड थॉमस टी एच ओ एम एस सेक्विले एस ए सी के वी आई डबल एल ई ठीक है नॉर्दन एंड सेक्विले ने लिखी थी इंग्लिश लिटरेचर की पहली ट्रेजडी जिसका नाम था गौर बोडक जी ओ आर बी ओ डी यू सी आप पेन पेज लेके राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको पता है जब रिविजन करवाती हूँ मैं ओरली ही करवाना पसंद करती हूँ और यू जस्ट नोट डाउन और फेरेक्स एफ ई डबल आर ई एक्स फेरेक्स एंड पोरेक्स पी ओ डबल आर ई एक्स इसका सब टाइटल था फेरेक्स एंड पोरेक्स इज सब टाइटल यू जस्ट आल्सो रिमेंबर दिस सब टाइटल आल्सो ठीक है फिर एक विलियम डनबार है इसका गोल्डन ट्राज है बहुत बार ये वर्क पूछा जाएगा सीधा सीधा टाइटल आपसे कि दिस वर्क इज रिटन बाय विलियम डनबार ठीक है बच्चे तो इतना ही सब याद करना आप चौसर से रिलेटेड टाइम पीरियड में ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है फिर चौसर के बाद जो है ये ब्लैक एज आ जाती है इंग्लिश लिटरेचर की ब्लैक एज बेसिकली एस्टेट में नहीं पूछी जाती है ये बाकी एग्जाम्स में पूछी जाती है ब्लैक एज के बाद ये आ जाती है आपके एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन एज में आपको पता है एलिजाबेथन एज से पहले आपको बेसिकली एडमंड स्पेंसर को याद करना है एडमंड स्पेंसर इज़ एन इम्पॉर्टेंटली नोन फॉर यू ऑल नो वेल डेट इज़ फेरी क्वीन ठीक है एडमंड स्पेंसर जो इम्पॉर्टेंटली जाने जाते हैं बच्चे किसके लिए जाने जाते हैं फेरी क्वीन के लिए जाने जाते हैं फेरी क्वीन फेरी क्वीन के साथ कुछ वर्क और है मैं नोट डाउन करवा देती हूँ शेफर्ड्स कैलेंडर एस एच ई पी एच ई आर ई डी एस शेफर्ड्स कैलेंडर ठीक है एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन शेफर्ड्स कैलेंडर ये याद कर लेना शेफर्ड्स कैलेंडर भी काफ़ी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है प्रोथेमिलियन पी आर ओ टी एच ए एल ए एम आई ओ एन पी आर ओ टी एच ए एल ए एम आई ओ एन प्रोथेमेलियन होता है किसी की शादी पर गाया गया गीत ठीक है फिर इसका जो आपको सोनेट सीक्वेंस याद रखना है एस्ट्रोफल और एक मिनट अमोरटी सॉरी ए एम ओ आर ई डबल टी आई ठीक है इसका सोनेट सीक्वेंस का नाम होता है अमोरटी ए एम ओ आर ई डबल टी आई जो पब्लिश हुआ था फिफ्टीन नाइन्टी फाइव में एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार अमोरटी फिफ्टीन नाइन्टी फाइव में
ठीक है एलिजाबेथ लिखे फिर बी ओ वाई एल ई ठीक है ये स्पेंसर का एक सोनेट सीक्वेंस था जो आपको याद करना और फेरी क्वीन इसका मेजर इंपॉर्टेंट था और एस्ट्रोफल इसने एक एल लिखी थी ध्यान रखना ए एस टी आर ओ पी एच ई एल एस्ट्रोफल एक एल थी जो इसने फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर लिखी थी ठीक है फिर आपको सबको पता है फ्रांसिस बेकन इस टाइम का सबसे फेमस एसेस्ट था और फ्रांसिस बेकन के बच्चे आपको ऐसे बहुत इंपॉर्टेंटली याद करने हैं और ऐसे के अलावा ऐसे हैं सारे फेमस ऐसे के अलावा इसका ये वर्क है नोवम ऑर्गियम द लेटिन ठीक है ये वर्क भी कई बार पूछा जाता है नोवम ऑर्गियम्स इन लेटिन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग तो थोड़ा थोड़ा इनको रीड आउट कर लेना ऐसे की कोर्ट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल बहुत बार कोटेशन में से क्वेश्चन आता है देन यू आर ऑल टाइम फेवरेट सबका फेवरेट लिटरेचर का सुपर हीरो जिसके बिना लिटरेचर ही अधूरा है विलियम शेक्सपियर इसी एज में आते हैं भाई विलियम शेक्सपियर बेसिकली एस्टेट में हम शेक्सपियर से ही पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन इससे पहले बहुत क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और किसी भी एग्जाम में सीधा हम शेक्सपियर से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं बट बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इससे पहले भी कवर हो जाते हैं शेक्सपियर से पहले आप है ना सिडनी को भी देख लो एस आई डी एन ई वाई फिलिप सिडनी ठीक है सर फिलिप सिडनी आप सबको पता है फेमस फॉर फिलिप सिडनी अपने सोनेट सीक्वेंस के लिए फेमस है जिसका नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला ए एस टी आर ओ पी एच ई एल एस्ट्रोफल एंड स्टेला एस टी ई डबल एल ए ठीक है इनका सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो 1590 में पब्लिश हुआ था जो इन्होंने लिखा था लेडी पेनीलोप के लिए किसके लिए लेडी लेडी पी ई एन ई एल ओ पी ई लेडी पेनीलोप के लिए इन्होंने जो है ये लिखा था एस्ट्रोफल एंड स्टेला लेडी पेनीलोप के लिए जो है इन्होंने लिखा था और लेडी पेनीलोप इनसे शादी नहीं करती है भाई तो एस्ट्रोफल इज़ अ काइंड ऑफ स्टार लवर एंड स्टार बिलव्ड स्टेला तो जैसे स्टार नहीं मिल पाते ना उसी तरीके से ये नहीं मिल पाता तो इसने सोनेट सिक्वेंस जो है लिखा था ठीक है फिर इन्हें इसने एक इकोलॉजी भी लिखी थी इकोलॉजी होता जो बारह महीने पर बेस्ड होती है जिसका नाम है अकार्डिया ए आर सी ए डी आई ए ठीक है अकार्डिया वर्क इज आल्सो फिलिप सिडनी ठीक है अकार्डिया वर्क इज आल्सो फिलिप सिडनी और एक एक इसका है अपोलोज अपोलाइज फॉर द पोइट्रीज अपोलाइज फॉर द पोइट्रीज भी इसने लिखा था जो इसने स्टीफन गोसन होते हैं एक राइटर उनका जो स्कूल ऑफ अब्यूज है उससे मतलब इंस्पायर्ड होकर जो है उसके कमेंट में इसने जवाब में लिखा था ठीक है फिर आप सबके चाहिए सबके फेवरेट विलियम शेक्सपियर सबको विलियम शेक्सपियर की पूरी राम कहानी पता ही है मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा भी रखी है भाई ठीक है विलियम शेक्सपियर के बारे में तो विलियम शेक्सपियर तो आप डिटेल से ही देख के जाएं क्योंकि शेक्सपियर से तो क्वेश्चन कंफर्म आने हैं ठीक है बट कुछ क्वेश्चन से याद रखना हो विलियम शेक्सपियर का जो है पोइट थे ड्रामेटिस्ट थे थर्टी प्लेज लिखे थे और वन सोनेट्स जो है इन्होंने लिखे थे वन सोनेट इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे डार्क लेडी को ठीक है ट्वेंटी सिक्स सोनेट इन्होंने अडन डब्ल्यू एच अडन हमें नहीं पता ये अडन कौन था मिस्टर अडन इनका फ्रेंड था कौन था वी डोंट नो उसको डेडिकेट किए थे इसने अपने सोनेट्स ट्वेंटी सिक्स सोनेट्स जो है उसको डेडिकेट इसने किए थे एंड टू सोनेट्स इसने गॉड ऑफ क्यूपिड को भी डेडिकेट किए थे तो वी डोंट नो हु इज़ डार्क लेडी वी डोंट नो हु इज़ अडन हमें नहीं पता कौन कौन थे और शेक्सपियर आपको पता है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे भाई इंग्लिश लिटरेचर के स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ कॉमेडीज लिखी थी जैसे ये सभी वर्क लव लेबर लोस टू जेंटल मैन ऑफ वेरुना मिड नाइट समर ये इनकी ओपनिंग कॉमेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा तो फेमस नहीं हो पाई फिर इनकी जो फर्स्ट ट्रेजिडी है डेट इज़ रोमियो एंड जूलियट नाम से रोमियो एंड जूलियट ऐसा लगा जैसे रोमेंटिक सा कुछ होगा बट ये ट्रेजिडी था ठीक है सेकेंड पीरियड में बेसिकली इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस ज़्यादा लिखे थे और जो अपनी फेमस दो कॉमेडी हैं एज़ यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट वो लिखी थी थर्ड पीरियड में ये जो अपनी ट्रेजडीज हैं इनको ये थर्ड पीरियड में जो अपने लिटरेचर की ले आए थे ठीक है बच्चे याद रखना इनसे पहले जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी विट्स भी आपको पक्का पता होना चाहिए इनसे पहले जो शेक्सपियर से पहले होते हैं जिन्होंने लिटरेचर में ड्रामाज को लिखना शुरू किया था दे आर यूनिवर्सिटी विट्स तो यू जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स एग्जाम में हर बार पूछा जाता है विच वन इज नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स तो यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन था भाई थॉमस नैश एन ए एस एच ई थॉमस नैश वैसे तो यूनिवर्सिटी वेट्स को मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है थॉमस लॉज थॉमस लॉज एल ओ डी जी ई ठीक है क्रिस्टोफर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो एम ए आर डब्ल्यू ई डब्ल्यू एम ए आर एल ओ डब्ल्यू ई सॉरी क्रिस्टोफर मार्लो थॉमस किड थॉमस किड जॉर्ज पिले जॉर्ज पिले रॉबर्ट ग्रीन ठीक है मीन्स ये आपको यूनिवर्सिटी वेट्स में शामिल थे इनको देखो मैं एक ट्रिक से याद करवाती हूँ आपको यूनिवर्सिटी वेट्स में सेवन पीपल्स थे ठीक है सेवन थे ये बेसिकली यूनिवर्सिटी वेट क्वेश्चन आता है 
यूनिवर्सिटी विट्स मतलब जो उस टाइम यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे क्वेश्चन आता हु इज नॉट अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स यूनिवर्सिटी विट में शामिल कौन नहीं है तो आपको याद रखना जो थॉमस किड है बच्चे वो यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल नहीं जा मान जाता डाउट है तो ऐसे याद कर लें किड होता बच्चा बच्चे को कौन यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल करेगा तो यूनिवर्सिटी विट्स के लिए याद रखना तो ऐसे याद कर लेंगे थॉमस नैश थॉमस नैश एन ए एस एच ई थॉमस के तीन किड थे थॉमस के तीन किड थे तो थॉमस किड के वाई डी ठीक है रॉबर्ट ग्रीन था ग्रीन पीले था ठीक है और लिली था ठीक है जॉन लिली तो लीला पीला और ग्रीन ठीक है लीला पीला और ग्रीन और ये लोजे थॉमस लोज था ना भाई लोजे होता गाड़ी में घूम रहे थे नशे में मारो इनको मार लो ठीक है ऐसे बहुत इजीली आप याद कर सकते हो कि थॉमस के किड थे तीन कौन भाई रॉबर्ट ग्रीन जॉर्ज पीले मतलब ये आपका जॉर्ज पीले हैं लिली है तो लीले पीले और ग्रीन तीन किड थे तो किड हो गया चार बंदे हो गए तो लोजे मतलब गाड़ी में घूम रहे थे नाशे नाश मतलब नशे में मार लो मतलब क्रिस्टोफर मारो मार लो इनको ठीक है तो ये इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि हु इज अमंग इन यूनिवर्सिटी विट्स एंड हु इज नॉट तो आपको ध्यान रख लेना है ठीक है तो ये इनके जो है वर्क्स हो जाएंगे तो बहुत ही डीप चीजें हो जाएंगी तो मतलब फर्स्ट एलिजाबेथन से जेकोबियन एज में और ये थ्री टाइप का जो प्लेज है ये याद रख लेना आप मेरा जो मोरल्टी प्लेस मिराकल प्लेस और आपका जो ये प्लेस थे ये आप याद रख लेंगे स्टार्टिंग में जो एलिजा प्री एलिजाबेथन प्लेस मतलब डिटेल से मैंने करवाया हुआ है तो ये चीज़ें याद रख लेंगे ठीक है तो ये फर्स्ट एज से बेसिकली आप इतना भी सब याद कर लोगे बहुत है फिर इंग्लिश लिटरेचर की सेकेंड एज आ जाती है बच्चे जैसे जेकोबियन टू रेस्टोरेशन एज जेकोबियन से रेस्टोरेशन एज की बात करें तो प्यूरिटम इसके अंदर गाइस पता क्या था ऐसा सा एरिया था धर्म वरम को लेके कुछ तो कैथोलिक्स हो गए थे कुछ तो मतलब चर्च के पूरे फॉलोवर्स हो गए थे कुछ वो क्या था चर्च के ब्लाइंड फॉलोवर थे कुछ प्रोटेस्टेंट थे जो मतलब पढ़ते हो ना बड़े कन्फ्यूज आते हो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही बहुत बड़ा है जब मैंने मेन क्लासेस पढ़ाई थी तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही पढ़ाने में पच्चीस मिनट लगे थे काफ़ी लेंथी सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका कि कुछ तो प्रोटेस्टेंट होते हैं ये होते हैं कैथोलिक्स होते हैं फिर कुछ इनके अगेंस्ट आ जाते हैं जिनको हम प्रोटेस्टेंट बोल देते हैं मतलब जो विरोध करते थे कि भाई चर्च के साथ मत जाओ अपने साथ रहो क्योंकि प्लेग वगैरह फैल जाता है ठीक है चौसर के टाइम पीजेंट रिवोल्ट वगैरह होता है ये सब कुछ इवेंट रहते हैं तो इसके अंदर क्या है तो बहुत सारा इशूज़ हो जाते हैं मतलब सिविल वार चल जाता है राजा को हटाने के लिए दिक्कत ही दिक्कत रहती है इस एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है क्योंकि मिल्टन इसमें मोस्ट डोमिनेटिंग जो है पोइट थे एज ऑफ मिल्टन ठीक है और कैरोलाइन एज भी कहते हैं और कैरोलाइन इज आर्जेक्टिव फॉर्म ऑफ चार्ल्स ये ध्यान रखना चार्ल्स कैरोलाइन जो लेटिन लैंग्वेज में इस चार्ल्स के लिए ही कैरोलाइन यूज़ को यूज़ किया जाता था और जेकोबियन एज क्यों कहते थे किंग जेम्स की वजह से तो जेकोबियन कैरोलाइन ये सब इसके बीच आ जाते हैं ठीक है तो इसमें बहुत डिग्रेशन्स रहती हैं मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें रहती हैं रिवोल्ट होता है एलिजाबेथन ट्रेडिशन्स के अगेन इसके अंदर एक और जो टर्म आती है डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर आती है बच्चे मेटाफिजिकल ऑफ पोइट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री ये वो पॉइंट्स होते हैं मेटा मीन्स होता बियॉन्ड फिजिकल मीन्स फिजिक्स जो फिजिक्स से बियॉन्ड है मतलब जो स्परिचुअल हैं जिनका थीम समझ ही नहीं आता था मतलब ग्रेट पॉइंट थे ये इस सेंचुरी के आसपास के बट इनको खुद नहीं पता था कि ये इसके अंदर हैं बाद में जॉन ड्राइडन ने इस टर्म को कोयन करके और मतलब डॉक्टर जॉनसन ने इस टर्म को कोयन किया था और सबसे पहले जॉन ड्राइडन ने जॉन डन को मेटाफिजिकल पॉइंट कहा था तो मेटाफिजिकल पॉइंट में कौन कौन थे आप ये याद कर लेना जॉन डन थे ठीक है रिचर्ड क्रैशो थे जॉर्ज हर्बर्ट थे हेनरी वैग्यूम थे अब्राहिम कोयले थे ठीक है जॉन डन था रिचर्ड क्रोश जॉर्ज हर्बर्ट हेनरी वैग्यूम अब्राहिम कोयले ये मेटाफिजिकल पॉइंट माने जाते हैं ठीक है मेटाफिजिकल के बाद जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं कौन से बच्चे कैविलियर पॉइंट्स ये भी ध्यान रखना है कैविलियर पॉइंट भी बहुत बार पूछा आता है कैविलियर पॉइंट कौन से थे जो किंग चार्ल्स के जो मतलब सेवनटीन सेंचुरी के आसपास थे जो किंग चार्ल्स के साथ थे और पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे मतलब उस टाइम यही था ना कोई किंग के साथ था कोई पार्लियामेंट के साथ था तो ये पार्लियामेंट्स के अगेन थे किंग के और ये टर्म में यूज़ करते थे जैसे इस कारपेडियम कारपेडियम टर्म क्या थी कारपेडियम होता है जीवन को मस्ती से जीना मतलब अपनी ये एड मूमेंट जीने पर जोर करते थे इनको सन ऑफ बैन भी कहा जाता है क्योंकि ये बैन के फॉलोवर्स थे बैन जॉनसन्स के हाँ शेक्सपियर के साथ भाई सबसे इंपॉर्टेंट हमने बैन जॉनसन को डिस्कस नहीं किया बैन जॉनसन बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और शेक्सपियर का ही कंटम्प्रेरी था बैन जॉनसन ने मास्क चलाने का ट्रेंड चलाया था जो मास्क होते ह
जैसे राजा लोगों के लिए जो स्पेशल प्लेस लिखे जाते थे बच्चे वो मास्क होते थे ठीक है ना तो बैन जॉनसन से हर बार एस्टेट में क्वेश्चन आता है साइलेंट लेडी ये वो सब आप बैन जॉनसन के अल्केमिस्ट वगैरह सभी वर्क्स को देखेंगे ठीक है ना बैन जॉनसन के चाहे आप टाइटल याद कर लेना जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्केमिस्ट है वोल पोन है वोल पोल वोल वी ओ एल पी यू एन वोल पोन जिसका सब टाइटल द फोक्स है ठीक है एवरी मैन इन इज ह्यूमर है हर बार क्वेश्चन आता है बैन जॉनसन से एवरी मैन इन इज ह्यूमर है द पोइस्टर है ठीक है ना और आपको एपिशियोन है द साइलेंट वूमेन एपिशियोन का सब टाइटल द साइलेंट वूमेन पिछली बार पूछा गया था स्क्रीनिंग में भी टी जी टी के साइलेंट वूमेन पूछा गया था टी जी टी स्क्रीनिंग में अच्छा लिटरेचर आता है ऐसा नहीं आता सिंपल ठीक है एस्टेट में सबसे सिंपल आता है हाँ तो इनको सन ऑफ जॉनसन कहते थे क्योंकि जॉनसन के फॉलोवर थे सन ऑफ बैन इसलिए इनको बोल देते थे अब यहाँ पर जो पॉइंट थे वो थे जॉन सकलिंग रिचर्ड लवलेस रॉबर्ट हैरिक जॉन सकलिंग रिचर्ड लवलेस रॉबर्ट हैरिक थॉमस कैरियू और जॉन डनमेम मेन आप याद रखना रॉबर्ट हैरिक रिचर्ड लवलेस और जॉन सकलिंग ठीक है जॉन सकलिंग रिचर्ड लवलेस और रॉबर्ट हैरिक ये कैविलियर पॉइंट्स थे ठीक है गाइस फिर इस टाइम में कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम स्पीड में हो बट बिल्कुल भाई क्योंकि यहाँ पर एक क्यों रिविज़न चल रहा है और मैं चाहती हूँ एक घंटे से ऊपर क्लास हो जाती है तो उसको थोड़ा डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है मुझे तो एक घंटे में सभी मेजर पॉइंट्स को मैं कंक्लूड कर दूँ सत्तर क्लास को एक घंटे में तो थोड़ा स्पीड चलेगा बट आप ये मानो ये घंटे क्लास भी आप देख के जाओगे ना पेपर में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको ठीक है फिर इसी काल में भाई आपको पता है जॉन ड्राइडन आ जाते हैं जॉन ड्राइडन जो ग्रेटेस्ट पॉइंट थे इस एज के बहुत ज़्यादा कमाल के जो पर्सनस थे भाई जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन का नाम तो मुझे लगता है किसने नहीं सुना जॉन ड्राइडन इज़ अ फेमस फॉर एक्की चोफल ठीक है ना जॉन ड्राइडन जो फेमस थे आपने अरे क्या था वो अब सैलम एन एची टोफल ठीक है अब सैलम एन एची टोफल के लिए फेमस थे जॉन ड्राइडन साथ में द मेडल वर्क याद कर लेना मैक फ्लोइकनी भी याद कर लेना रिलीजुअलसी भी याद कर लेना इनका ठीक है और ये सटायरिकल और रियलिस्टिक वर्कस को लिखते थे जॉन ड्राइडन बाकी जॉन ड्राइडन का जैसे ड्रामा है ओल फॉर लव भी याद कर लेना ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जॉन ड्राइडन के सभी वर्क्स में पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है तो थोड़ा देख देख लेना अच्छे से जॉन ड्राइडन के साथ साथ यहाँ पर आपको जॉन डन को भी ध्यान दे देना भाई जॉन डन जो अपना मेटाफिजिकल पोएम पोइट था जो फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है जॉन डन तो जॉन डन का डिवोशन ऑफ एमरजेंट ओकेजन्स है जैसे एक बहुत फेमस डिवाइनिटी के ऊपर एसेज लिखे थे ठीक है जॉन डन ने और यदि हम जॉन डन की बात करें तो उसकी फेमस पोएम्स हैं आपको पता है जिनके लिए जॉन डन बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं द गुड मारो सॉन्ग कैनाइजेशंस है वेलिडिक्शन है ठीक है ना और वो कंपास वाली जो कंपेरिजन है वो बहुत ज़बरदस्त है जोन उसकी ठीक है जॉन ड्राइडन की तो ध्यान रखना जॉन ड्राइडन को बेहतरीन तरीके से जॉन डन सॉरी फिर इसी टाइम में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रेस्टोरेशन एरा के आसपास आते हैं डेट इज विलियम कॉन्ग्रीव विलियम कॉन्ग्रीव से भी क्वेश्चन डाल देता हमेशा विलियम कॉन्ग्रीव की बच्चे बात करें तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए फेमस थे कॉमेडी ऑफ मैनर मतलब एक टर्म आ गई थी जिसमें तो कॉमेडी ऑफ मैनर जो है एक ऐसा सा ट्रेंड था जिसके अंदर एक शो ऑफ वाली ज़िंदगी हो गई थी एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर ये सब थीम्स थी क्योंकि जो चार्ल्स था वो फ्रेंड्स से ये सारी थीम्स लेके आया था तो इसके अंदर विलियम कॉन्ग्रीव ही सबसे इंपॉर्टेंट थे और विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड इज मोस्ट मोस्ट डोमिनेटिंग जो मीराबल और मीलामेंट वाला ड्रामा है सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है इस एज का ठीक है ऑल फॉर लव इज ऑल्सो वेरी वेरी डोमिनेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा ठीक है ऑल फॉर लव एंड वे ऑफ द वर्ल्ड ही आप फेमस रूप से याद करके रखेंगे ठीक है तो इस एज में थॉमस शेडवेल कोई खास जरूरी नहीं है एस्टेट के लिए बाकी स्क्रीनिंग वाले बैच में और डीएसएसबी में तो मैंने हर एक राइटर को पढ़ाया है भाई बैन जॉनसन तो कर ही लिया बैन जॉनसन को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पक्का हर बार क्वेश्चन आता है बैन जॉनसन से ठीक है फिर मिल्टन को तो कैसे भूल सकते हो भाई मिल्टन मिल्टन का आपको पता है मिल्टन को तो बहुत इंपॉर्टेंटली याद करोगे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट है ठीक है पैराडाइज लोस्ट को पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा रखा है जरूर देख के जाना पैराडाइज लोस्ट से हर बार क्वेश्चन आता है हर बार हर बार मतलब हर बार क्वेश्चन आता है चाहे कुछ भी आए कि पहले कितनी बुक पब्लिश हुई थी बाद में कितनी हुई थी तो पैराडाइज लोस्ट को मैंने पूरा डिटेल से करवा रखा है तो आप पैराडाइज लोस्ट को जरूर सुन के जाएँ ठीक है बच्चे पैराडाइज लोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाकी जॉन मिल्टन का आपको पता ही है भाई जॉन मिल्टन की थ्री मैरिजेज हुई थी जॉन मिल्टन ब्लाइंड था ब्लाइंड था ओन हिज ब्लाइंडनेस वाला डिवोर्स के ऊपर भी इसने काफ़ी पैम्फलेट्स लिखे थे ठीक है ना
टू द नाइट एंगल पोएम है जॉन मिल्टन की लेकिन ओट टू द नाइट एंगल आपको पता है जॉन किड्स की है तो डोंट फॉरगेट दिस डिफरेंस और इन्होंने वो भी लिखा था दो पोएम्स जो है ज्वाइंटली एल एलिग्रो ए डबल एल ई जी ए डबल एल ई जी आर ओ एल एलिग्रो और एल पेंसरो पी ई एन एस ई आर ओ एस ओ एल पेंसरो सो और एल एलिग्रो ये इनकी दोनों है ठीक है फिर कॉमस सी ओ एम यू एस कॉमस एक मास्क लिखा था ठीक है लिसिडस एक एल एजी लिखी थी इन्होंने ये एडवार्ड द किंग जो इनके फ्रेंड था उसके लिए एडवार्ड किंग के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिल्टन मिल्टन को आप अच्छे तरीके से देख के जाएंगे और ये भी मिल्टन की लाइन आपको पता ना हु ऑल्सो सर्व दे वेट फॉर देयर टर्न ओन इज ब्राइंडनेस में ये जो बोलता है तो काफ़ी ग्रेट पॉइंट था भाई जोन मिल्टन ठीक है फिर अगस्त नेश में बच्चे आप बेसिकली अलेक्जेंडर पॉप को बहुत अच्छे तरीके से करके जाएंगे अलेक्जेंडर पॉप के सभी अलेक्जेंडर पॉप एक बहुत ग्रेट क्रिटिक थे लोग कहते हैं कि हम भगवान से नहीं डरते बट बल्कि हम अलेक्जेंडर पॉप से डरते हैं मतलब इतना ज़्यादा अलेक्जेंडर पॉप अपनी राइटिंग में किसी की एक सेकेंड में बेजती कर देता था मतलब बड़ा कमाल का बंदा था भाई अलेक्जेंडर पॉप तो लोग बहुत डरते थे इनसे और पेस्ट्रोरल्स ऐसे उन क्रिटिसिज्म इनका फेमस वर्क है ऐसे उन क्रिटिसिज्म और एवरीबडी नोज सबसे फेमस जो ये रेप ऑफ द लोक के लिए हैं जो मोक हीरोइक पोएम थी जो फाइव जो है कैंटोज में लिखी गई थी ठीक है ना लॉर्ड पीटर और एराबेला फेरमर उसकी जो है मेन कैरेक्टर्स थी बेलिंडा जो है हीरोइन थी एक बार एग्जाम में बेलिंडा की स्पेलिंग भी करेक्ट करनी पूछ रखी थी भाई एपिस्टल ऑफ डॉक्टर अरबर्थनोथ इसका एक फ्रेंड था तो उसके ऊपर इसने एपिस्टल ऑफ डॉक्टर अरबर्थनोथ लिखा था जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स करा था पोएट्स पोएट डन सी भी इंपॉर्टेंट है डन सी ठीक है तो ऐसे उन क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है रेप ऑफ द लोक भी होमर और ईली ये भी याद करना होमर्स और ओडिसी की ट्रांसलेट इसी ने किया था ठीक है ओडिसी होमर्स की इलियड एंड ओडिसी की ट्रांसलेशन भी की थी तो पॉप काफ़ी फेमस है पॉप के साथ ही इसी एज में आप बेसिकली हेनरी फील्डिंग को भी देख के जाएंगे भाई हेनरी फील्डिंग जो नोवेल के लिए फेमस है जिस टॉम जोन्स के लिए फेमस है ना ठीक है द एडवेंचर ऑफ जोसफ एंड्रू है टॉम जोन्स है तो हेनरी फील्डिंग को भी आप डिटेल से एक बार देख के जाएंगे फिर जो रोमेंटिक एरा आता है रोमेंटिक एरा तो मुझे लगता है मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से डिटेल से करवाया था ठीक है तो रोमेंटिक एरा में बेसिकली आपको पता ही है जो फादर ऑफ रोमेंटिक मतलब आपका जो यू कैन से प्रिस्ट ऑफ नेचर है विलियम वर्ड्सवर्थ जिसका लिरिकल बैलेट से ही रोमेंटिक एरा स्टार्ट होता है जिसमें लिरिकल बैलेट ट्वेंटी जो पोएम्स का कोलेक्शन होता है स्टी कॉलरेज एंड यूर विलियम वर्ड्सवर्थ जिसमें नाइनटीन पोएम तो विलियम वर्ड्सवर्थ की होती हैं और जो फोर रिमेनिंग पोएम है वो एस टी की होती हैं और पहली पोएम होती है उसके अंदर द राइम ऑफ एंशियंट मर्नियर ठीक है पहली पोएम होती है बच्चे राइम ऑफ एंशियंट मर्नियर और तो इसके सारे लोंगर पोएम जैसे लिरिकल बैलेट्स प्रूलो ड्रस्क्यूज टिंटर नेब्बे और इमिटेशन ऑफ इमोरल्टी ओ टू ड्यूटी सब याद करेंगे आप वर्ड्सवर्थ की सोनेट सीक्वेंस भी इसका ये रिवर डर्डन वाला पूछा जा चुका कई बार द रिवर्स डर्डन इज़ अ सोनेट सिक्वेंस सोनेट इज़ अ फोर्टीन लाइन कलेक्शन जो पोइट्री होती है वो सोनेट होती है फिर छोटी छोटी पोएम्स भी पूछ सकते हैं इसकी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस डेफोडिल्स द मिल्टन द कुकू लूसी पोएम्स ठीक है ना सोलिटरी पर से भी पिछली बार स्टेंजा डाला हुआ था फिर एस टी कॉलरेज एस टी कॉलरेज आपको पता है इज़ अ फेमस फॉर कुबला खान कुबला खान में एक्जेंडू जो जगह है वो भी पूछी जा चुकी है एक्जेंडू जो जगह है जो वो ड्रीम वगैरह लेता है क्रिस्टा बैल द राइम ऑफ एंशियंट मर्नियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पोएम है ठीक है और टू डिजेक्शंस ये सब आप याद रखना है बाय प्रोज वर्क था इनका बायोग्राफी है लिटरिया लिटरेसी लाइफ टेबल टॉक भी याद कर लेना लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है रिलेटेड टू एसटी कॉलरेज एसटी कॉलरेज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउदी ये तीनों लेक पॉइट कहलाते हैं क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इसलिए बच्चे ये तीनों क्या कहलाते हैं बच्चे लेक पॉइट्स जो है कहलाते थे ठीक है तो रॉबर्ट साउदी ये पूछ लेते हैं लेक पॉइट कौन सा नहीं था तो वर्ड्सवर्थ साउदी एंड एस्ट्री कॉलरेश ठीक है इंच के प्रोक इसकी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है काफ़ी फेमस पोइट्री है इंच के प्रोक्स बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में फिर वॉल्टर स्कोट वॉल्टर स्कोट एक हिस्टोरिकल जो पर्सन है हिस्टोरियन नॉवलिस्ट लिखने के लिए जो पर्सन है वॉल्टर स्कोट जो है हिस्टोरियन नॉवल लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे ठीक है भाई तो आप इसको याद कर सकते हैं फिर पी बी शैली आपको पता है एक रिवोल्यूशनरी पॉइंट है परफेक्ट सिंगिंग ऑफ गॉड इसका जो इसको अक्नोलेजमेंट जो पोइट्स के लिए डायलॉग मारता है पोइट इज अक्नोलेज लेजिस्ट्रेटर ऑफ द वर्ल्ड ऐसा डायलॉग मारता पी बी शैली इसका डायलॉग भी याद कर लेना और पी बी शैली काफ़ी रिवोल्यूशनरी भी था और इसने इस्लाम के विरुद्ध भी रिवोल्ट विवोल्ट कर दिया था एक बार नेसेस्टी ऑफ एथिज़म जो लिखा था तो इसको स्कूल वगैरह से भी
फिर जॉन कीट्स आपको पता है जॉन कीट्स तो सबको पता अभी छोटी सी उम्र में इतना फेमस होने वाले बहुत ही अच्छे ब्यूटी के वर्क लिखा था ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हम हमेशा कुछ भी नेचर की चीज़ देखते हैं और उसके नीचे स्टेटस कैप्चर कर देते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर तो दिस पर्टिकुलर लाइन गिवन बाई जॉन किट्स एंडी म्योन से थी ये लाइन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एंडी म्योन है इजाबेला द प्लॉट ऑफ बॉसिल हाइपीरियन ठीक है ये इसके फेमस वर्क हैं आप सबका टाइटल जो है याद रखेंगे जेन ओस्टन जो है इस कॉल इस टाइम की नॉवलिस्ट थी इसको हम विक्टोरियन में भी मान लेते हैं मतलब स्टार्टिंग में या फिर एंड ऑफ रोमांटिक्स रोमांटिक में ले लो ठीक है जेन ओस्टन एक द प्योर नोवेल लिखने वाली जो लव मैरिज की थीम पर बेस्ड थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात शी इज़ अनमेरिड ठीक है बट इसकी जो हर थीम होती थी वो मैरिज से रिलेटेड होती थी तो इसके जो फेमस वर्क हैं जिसमें एमा आप याद कर लेना टाइटल एमा और सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रजुडाइस आपको पता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था इस पर तो मूवी भी बनी थी ऐश्वर्या की ठीक है ना और चार्ल्स लैम भी आप देख सकते हो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखने वाला इंग्लिश का एसिस्ट था चार्ल्स लैम प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट माना जाता है चार्ल्स लैम को फादर ऑफ एसेस बेकन को माना जाता है बट प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट चार्ल्स लैम को माना जाता है प्रिंस ठीक है तो ये चार्ल्स लैम काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है राइटर हैं फिर बच्चे आप विक्टोरियन एज में जो पोइट्स हैं जैसे टेनिसन है रॉबर्ट ब्राउनिंग है इनको आप अच्छे से करके जाएंगे रिवाइज मेन मेन जैसे टेनिसन का मेमोरियम है प्रिंसिस है ठीक है तो टेनिसन को देखेंगे आप फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग तो बेस्ट करके जाना हर बार क्वेश्चन डालते ही हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग से तो रॉबर्ट ब्राउनिंग आपको पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का मास्टर था ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब जब हम खुद में ही आ, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें सुन नहीं रहा बट स्टेज पर बंदा बोल रहा है और पब्लिक उसको सुन रही होती है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए फेमस रॉबर्ट ब्राउनिंग थे और इनकी एक फेमस पोएम है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है द लास्ट राइट टुगेदर मतलब इतना ऑप्टिमिज्म था कि वो बिलव छोड़ के जा रही है तो भी ये कहता है रोने से क्या फ़ायदा जो भी मोमेंट है उसको जियो भाई लास्ट राइट टुगेदर माय लास्ट डचिज भी बहुत अच्छी पोएम है ऑल स्माइल स्टोप्स आई गिव द कमांड ऑल स्माइल स्टोप ये कहता था कि शी स्माइल्ड ऑलवेज ऑल द टाइम रेबी बैन एज राइक फिलोसफी के ऊपर थी इवेलियन होप मतलब सारी ही इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी अच्छा है जर्मेरियन फ्यूनरल ठीक है मैथ्यू ओर्नोल्ड का बच्चे जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा आता है ना मैथ्यू ओर्नोल्ड जो है क्रिटिक थे विक्टोरियन एज के बेसिकली ठीक है इंटरपर्सनल ऑब्जेक्शंस इसका रग्बी चैपल बहुत बार पूछा जाता है डोवर बीच जो पोएम है वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है और रग्बी चैपल तो बहुत ही बार एग्जाम में स्कॉलर जिप्सी ठीक है ये तीन चार टाइटल हैं सोरब एंड रुस्तम स्कॉलर जिप्सी रग्बी चैपल डोवर बीच तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं फिर इन्होंने कुछ प्रोज राइटर्स वगैरह भी लिखे थे ठीक है और फिर ब्राउंटे सिस्टर्स हैं ये तीनों सिस्टर्स हैं जो याद रख लेना इनका जो रियल नेम वगैरह जो पूछ लिए जाते हैं इसका क्यूरर बेल था ठीक है एनी ब्राउंटे यंगेस्ट ब्राउंटे सिस्टर में थी नोवलिस्ट भी थी और जॉर्ज इलियट ठीक है तो ये सारे के सारे आप याद कर देंगे जॉर्ज इलियट बेसिकली फीमेल थी वही बट इसका नाम लग रहा है मेल जैसा क्योंकि ये शेडो नेम से लिखती थी क्योंकि उस टाइम फीमेल्स को लिखने का ज़्यादा ज़्यादा ट्रेंड नहीं था ठीक है फिर मॉडर्न जो थॉमस हार्डी है इसको आप विक्टोरियन नॉवलिस्ट में भी ले सकते हो मॉडर्न में भी थॉमस हार्डी का वेसेक्स याद रख लेना डब्ल्यू ई डबल एक्स डब्ल्यू ई डबल एस ई एक्स वेसेक्स एक इमेजनरी प्लेस था जो थॉमस हार्डी ने अपने नॉवल्स में जो डिस्क्राइब किया था थॉमस हार्डी के जूट द ऑब्सक्योर आप पक्का याद कर लेना जूट द ऑब्सक्योर ऑफ रिटर्न ऑफ द नेटिव रिटर्न ऑफ द नेटिव मेयर ऑफ कास्ट मेयर ऑफ कास्टर रिज मेयर टेस ऑफ डबर विलेज ठीक है इसमें वो लड़की बड़ी अच्छी सी कहानी है तो ग्रीन अंडर द ग्रीन वुड ट्रीज ठीक है तो ये थोड़ा अच्छे से आप याद करेंगे और इसका फिक्शनरी जो टाउन है वो भी याद करेंगे आप फिर आपको पता है यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका आ जाता है भाई ये क्या बोलते हैं टी एस इलियट टी एस इलियट का द वेस्ट लैंड मैंने डिटेल से वेस्ट लैंड जरूर पढ़ जाना वेस्ट लैंड से पक्का क्वेश्चन आते हैं पांच स्टैंडाज है पांच में डिवाइडेड है कौन सा छोटा पार्ट है कौन सा बड़ा ठीक है फिर कंटेम्प्रेरीज में आप ग्राहम ग्रीन फिलिप लार्किस इनको ही देख सकते हैं ग्राहम ग्रीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट ऑफ द मैटर वगैरह के लिए ठीक है फिर इंडियन राइटिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे एस्टेट के लिए इंडियन राइटिंग को होस्ट के तो थोड़ा डीप ही कर लेना और मुल्क राज आनंद है बहुत ज़्यादा फेमस है अनटचेबल है अनटचेबल ई एम फ्रोस्टर अनटचेबल इसका ना मेंटर पूछ लेते हैं मुल्क राज आनंद का मेस्टर था मेंटर था ईएम फ्रोस्टर ईएम फ्रोस्टर को मुल्क राज आनंद काफ़ी मानते थे और उन्होंने अनटचेबल का प्रीफेस भी लिखा था फिर कुली ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे मतलब जैसे चार्ल्स डिकिनस थे
ठीक है सेवन समर इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था वो सेवन समर था ठीक है मॉर्निंग फेस वगैरह ये काफ़ी अच्छा जो है भाई इसका सारे सारे वर्क आप याद करना ये प्रेमचंद से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे अनटचेबल कुली द लीव्स ऑफ द बर्ड द विलेज अक्रॉस द ब्लैक बाटर्स वर्ड एंड स्किल्स द बिग हार्ट डेथ ऑफ द हीरो द मॉर्निंग फेस कन्फेशन ऑफ लवर ऑल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये सेवन जो ऑटोबायोग्राफीज थी इसकी उनके ही हैं ये मॉर्निंग फेस और कन्फेशन ऑफ लवर वगैरह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुल्कराज आनंद भाई मुल्कराज आनंद के साथ आप बहुत इंपॉर्टेंटली यदि करेंगे किसी को तो आर के नारायण से हमेशा क्वेश्चन आता है कमला दास आपको पता है मोस्ट कन्फेशनल पोइट थी शी इज वन शी इज़ ओनली वन इंडियन वुमेन पहली दुनिया में इंडियन वुमेन थी जिसने अपनी मतलब सेक्सुअल रिलेशंस के ऊपर बिल्कुल खुल के लिखने वाली जो पॉइंट थी वो कमला दास थी तो ये बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर में फेमस हुई थी भाई कमला दास और इसको कन्फेशनल पॉइंट बोला गया था सी ओ एन एफ ई कन्फेश किया इसने सब कुछ की मुझे इंटरेस्ट नहीं आता ये है वो एक्सेट्रा तो कमला दास बहुत ज़्यादा फेमस पॉइंट थी लिटरेचर में और इनकी जो बायोग्राफी है डेट इज़ माई स्टोरी वो भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंटली पूछ जाती है समरीन कोलकाटाज ठीक है ना तो प्ले हाउस द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्बोलिक है जब इसको डिटेल से पढ़ाते हैं ना मतलब बहुत ज़बरदस्त पोएम्स लिखी थी कमला दास ने फिर अनिता देसाई का यदि हम सारे टाइटल देखें ना तो नेचर टाइप है द क्राई द पिकोक द वॉइस ऑफ द सिटी बाय बाय ब्लैक बर्ड फायर ऑन माउंटेन इसकी है ना हर किसी में एक ना एक आपको नेचर ऑब्जेक्ट दिखेगा जैसे पिकोक दिख गया वॉइस ऑफ द सिटी ब्लैक बर्ड दिख गया माउंटेन दिख गया द क्लियर लाइट ऑफ द डे ठीक है ये अनिता देसाई के काफ़ी फेमस जो है वर्क थे कमला मार्कंडे इज़ ऑल्सो फेमस फॉर नेक्टर इन नसीव साइलेंस ऑफ डिज़ायर ठीक है हैंड ऑफ राइस टू वर्जिनस द गोल्डन हनी कॉम जो मैं बोल रही हूँ ना बच्चा है कि एक वर्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इन्हीं में से क्वेश्चन आपके लिटरेचर में निकल आएंगे निजी मुश्किल का तो अनलिमिटेड अनलिमिटेड बार क्वेश्चन आया है अनलिमिटेड बार मुंबई को इसने डिस्क्राइब किया और इसका जो वो स्कॉर्पियन नाइट वाला है कि वो स्कॉर्पियन उसकी माँ को डंक मतलब वो कर जाता है तो वो माँ उठती है तो ये कहता है कि मेरे बच्चे को इसने नहीं मारा और इसमें इंडियन सुपरस्टिशंस भी दिखा रखे हैं अरुण जोशी वगैरह तो इंडियन राइटिंग को थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे चिमन लहल का आज़ादी टाइटल याद कर सकते हो बस ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है सरोजनी नायडू का गोल्डन थ्रेश शायड ब्रोकन विंग्स ठीक है राजा राव का द सरपेंट ऑफ रोव राजा राव बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर भी पूछ ले जाते हैं कंथमपुरा सरपेंट ऑफ रोव कैट एंड शेक्सपियर ठीक है कॉमरेड किल रोव तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली है राजा राव आर के नारायण तो आपको पता ही है भाई इंडियन राइटिंग की बात आए और मुल्कराज आर के नारायण और राजा राव ना आए यही तो इंडियन फिक्शन की जान है तीनों के तीनों तो आर के नारायण का जो मालगुडीज था आपको पता होगा आपने बचपन में कहानियाँ देखी होगी मालगुडीज़ की जितनी भी स्टोरीज़ हैं सब आर के नारायण ने ही लिखी थी द इंग्लिश टीचर गाइड गाइड के ऊपर तो मूवी बन चुकी देवानंद की ठीक है इसकी गाइड के ऊपर रोज़ी रोज़ी स्वामी एंड फ्रेंड्स बैचलर द आर्ट द डार्क रूम पेंटर ऑफ साइंस सभी इससे ही रिलेटेड थे और याद रख लेना ठीक है बच्चे फिर अमेरिकन राइटर की यदि हम बात करें तो आप अमेरिकन में रॉबर्ट फ्रोस्ट को बहुत डीप कर लेना रॉबर्ट फ्रोस्ट से हर बार क्वेश्चन आता है मैंने डिटेल से समझा रखा है अर्नेस्ट हमिंग वे अर्नेस्ट हमिंग वे से भी याद कर लेना ठीक है आ, मतलब इसमें द अर्नेस्ट हमिंग वे हैं हेनरी जेम्स हैं वॉल्ट विटमैन है वॉल्ट विटमैन का थोड़ा सा देख लेना गुड बाय द फैंसी पैसेज टू इंडिया काफ़ी पैसेज टू इंडिया पैसेज टू इंडिया वैसे तो है हम्म वर्ल्ड विटमेंट ठीक है पैसेज टू इंग्लैंड है ई एम फ्रोस्टर का गोट इट ठीक है पैसेज टू इंग्लैंड ई एम फ्रोस्टर पैसेज टू इंडिया वर्ल्ड विटमैन का है ठीक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्रॉसिंग ब्रोकन पैसेज टू इंडिया ये सब याद रख लेना आपको तो काफ़ी इंपॉर्टेंटली ये राइटर्स जो हैं फेमस हैं एग्जाम के लिए तो बच्चे ये था एक ऑल ओवर रिविजन जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड था अब इंग्लिश लिटरेचर के अलावा जो आप बेसिकली याद रखेंगे मतलब एक क्विक रिवीजन के तौर पर तो आप एक पैसेज को रिवाइज आउट करके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन वे कैसे भी आ, कोई भी पैसेज आ जाता है ठीक है पैसेज के साथ बच्चे आप फिगर ऑफ स्पीच को जरूर करके जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच आपको पता है एग्जाम में हमेशा आती है और मैंने पढ़ा भी रखी है ठीक है तो फिगर ऑफ स्पीच को आप थोड़ा भले अच्छे तरीके से याद करके जाएँ भाई फिर पोइट्री की जितनी भी टर्म्स हैं बच्चे आप उनको जरूर करके जाएंगे पोइट्री की जितनी भी टर्म्स हैं जिसके अंदर पोएम क्या है एपिक क्या है स्टेंजा क्या है ट्रेजिडी क्या है ठीक है ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे ठीक है तो आप पोइट्री को बेहतरीन तरीके से करेंगे सभी टर्म्स को बेहतरीन तरीके से करेंगे फिर आप पूरी पूरी ग्रामर को बहुत अच्छे करेंगे ग्रामर आपके लिटरेचर की जान है आप ग्रामर को स्किप नहीं करके जा सकते ग्रामर से हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा फिर ईडियम फ्रेजेज इनको अब मैं यहाँ क्या
तो गाइज आप सबकी डिमांड पे मैंने एक क्विक रिविज़न आपको इंग्लिश लिटरेचर का जो है दे दिया है पढ़ाने को तो बहुत कुछ है बट आई थिंक क्विक रिविज़न में ये बहुत है बस फिर मैंने आपको बता दिया है ऑल ओवर आप ये सभी की सभी चीज़ें बहुत अच्छे से करके जाएंगे ठीक है भाई और बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि आप एस्टेट पास कर लोगे तो आपको स्क्रीनिंग ज्वाइन करना है आफ्टर एड डी ट्रिप्लस भी तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप अचीवर्स अकेडमी में फ़ोन कर सकते हैं आप यदि कोचिंग चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर की सेवन ज़ीरो वन फाइव फोर सिक्स सेवन सेवन नाइन फोर या यू कैन व्हाट्सएप नाइन ज़ीरो थ्री फोर ज़ीरो डबल टू फाइव फोर वन ठीक है इंग्लिश लिटरेचर का हमारा बैच गोइंग ओन है जिसमें ब्रिटिश राइटिंग को पूरा कर चुके हैं ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ये मैंने पूरा सत्तर लेक्चर्स में पढ़ाया है पूरा पूरा डीप एक एक वर्क को पूरे डिटेल से फिफ्टी सिक्सटी लेक्चर्स में और ब्रिटिश राइटिंग के साथ अमेरिकन है और फिर जो स्क्रीनिंग है उसमें तो कनेडियन अफ्रीकन यूरोपियन सब आती हैं भाई और डी ट्री प्लस बी वगैरह में भी तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी स्टेट एग्जाम इंग्लिश लिटरेचर सो यू कैन कांटेक्ट मी सेवन जीरो वन फाइव फोर सिक्स सेवन सेवन नाइन फोर और ध्यान रखना ग्रामर जरूर करके जाएँ फिगर ऑफ स्पीच जरूर करके जाएँ क्लोजेज वाला टॉपिक जरूर करके जाएँ वर्ब वाला टॉपिक जरूर करके जाएँ ठीक है पूरा आप एक क्विक अच्छी रिविज़न जो है उस उन सब की भी लें सो आई थिंक मेरी एक रीज़न आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आई होप सो कैसी लगी बता देना भाई कमेंट करके सो बाय टेक केयर हैव ए नाइस डे थैंक यू